today we are going to see swing programming introduction to swing programming so uh, in this uh, video we are going to cover uh, the window fundamentals uh, class hierarchy then uh, we are creating a simple window based applications use application using frame window fundamentals java swing is built on the top of awt and it is entirely written in java okay and unlike awt java swing provides platform independent and lightweight components abstract window toolkit api uh, it uh, directly uses operating system resources so it is uh, platform dependent and it is very heavy weight heavy weighted okay but uh, this uh, java swing it is a platform independent as well as it is lightweight it's they are lightweight components abam namke ee swing inathe j button appo namukku arayam awt kathu nammal button text box text field ennokkana nammal oru component ne parnadengil ivide nammal button okka thaniyana adine nammal swing ayante nammal j button J text field, J text area, J radio button, J checkbox, J menu, J color chooser, etc. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പാക്കേജ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി എ ഡബ്ല്യു ടും ടീം സ്വിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കോമ്പനൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതേസമയം സ്വിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കോമ്പനൻസ് ഹെവി വെയ്റ്റഡ് ആണ് സ്വിങ് കോമ്പനൻസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് കോമ്പനൻസ് ആണ് ഒരു പ്ലഗബിൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒന്നും എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസ് തരുന്നില്ല ബട്ട് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് സപ്പോർട്ട്സ് പ്ലഗബിൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ദെൻ എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് സ്വിങ്ങിനകത്തുള്ള അത്രയും കമ്പോണൻസ് ഇല്ല സ്വിങ്ങിനകത്ത് കുറേയും കൂടിയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്രോൾ പെയിൻസ് കുറെ കൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടാബ് ടു പെയിനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എ ഡബ്ല്യു ടി ഒരു എം വി സി മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം സ്വിങ് എം വി സി മോഡലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എം വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റനെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് ദ വ്യൂ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്വിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എ ഡബ്ല്യു ടി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ജാവ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ജാവ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ജി യു ഐ കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലിഫൈ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഈ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ജി യു ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ജി യു ഐ കോമ്പണൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സസ് ജാവ സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെ എഫ് സി ക്ലാസ് ജെ എഫ് സിയുടെ ഭാഗമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പോൺ ബിൽഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി റിട്ടൺ ഇൻ ജാവ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ജാവ സ്വിങ് ക്ലാസ്സസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കമ്പോണൻറ്റ് ദെൻ വി നോ ദിസ് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഈ ജെ കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നൗ വി വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി എ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മൗസ് ഇവൻസും കീബോർഡ് ഇവൻസും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു വിൻഡോ ഒരു ഫ്രെയിം വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം വേറൊന്ന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരാം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രെയിം ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ സ്വിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിന് പകരം ഏത് ക്ലാസ് ാണെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സ്വിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന ക്ലാസ് ആ
അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം എൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രെയിം അല്ല ജെ ഫ്രെയിം ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഫ്രെയിം എന്നായിരുന്നു ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ജെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മളൊരു പുതിയ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ടൺ ജെ ബട്ടൺ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടി ലെവനും ബട്ടൺ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഹിയർ ദ ക്ലാസ് ഇസ് ജെ ബട്ടൺ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ബട്ടൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ലേബിൾ വരേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി ദെൻ സെറ്റ് ബൗൺസ് ഇത് സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസും മെത്തേഡ്സൊക്കെ സിമിലർ ആവാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നും വരുന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സെറ്റ് ബൗൺസ് അതായത് ഇത് ആ ബോക്സ് ഏത് രീതിയിലിരിക്കണം എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ദെൻ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ബി എന്താണ് നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ബീനെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സെറ്റ് ലേ ഔട്ട്സിനാൽ ഇതും നമ്മളവിടെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലേ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് പഠിക്കാത്തിടത്തോളം നൾ എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദെൻ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആക്കിയാൽ ാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകും ആ ഫ്രെയിമിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും ബട്ടൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് സോ കമ്പയർ ചെയ്തു വേറെ എറർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ റൺ ചെയ്തു റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ വിൻഡോയിൽ ഇതാ ഒരു ബട്ടൺ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വന്നാണ് സി ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ഇത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നേരത്തെ സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ടർ സിമ്പിൾ ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതി അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് എന്നാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിനകത്ത് കൺട്രോൾസ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ലേ ഔട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നള്ളാക്കി കൊടുത്തു ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അതോടെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ കഴിഞ്ഞു ദെൻ മെയിൻ മെത്തേഡാണ് മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സംഭവിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രെയിം വിൻഡോ വരും ഫ്രെയിം വിൻഡോ ഒക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ക്ലിക്കബിളാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം എന്നുള്ള കോഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വയ്ക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് മെയിനിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പാലിലെ യുവാണ് എറർ ഒന്നുമില്ല റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തപ്പോൾ സെയിം പ്രോഗ്രാം സെയിം ഇൻഡോ ഒരു ക്ലിക്കിബിൾ ബട്ടൺ ഓക്കെ നേരത്തെ ബട്ടണെ കാട്ടി എ ഡബ്ല്യു ടിൻ്റെ ബട്ടണെ കാട്ടി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്ലേക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒക്കെ ഉള്ള ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ
ബട്ടന് ക്ലിക്ക് എന്ന പേര് മോളൊരു ലേബൽ കൊടുത്തു ബി ഡോട്ട് സെറ്റ് ബൗൺസ് അതായത് ബട്ടൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് മാത്രം സൈസ് വേണം വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ബട്ടനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് നല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ആണ് കാരണം സിമ്പിൾ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഫ്രെയിം കാരണം നമ്മൾ ജെ ഫ്രെയിമിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് സെറ്റ് സൈസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് നൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ സെറ്റ് വിസിബിൾ കാരണം എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വി ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് ദെൻ മെയിനകത്ത് മെയിനകത്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടു ഈ ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൺ ചെയ്യും പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം എനിവേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൺ ഇറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തു എറർ ഒന്നുമില്ല റൺ ചെയ്യുവാണ് ജാവാ സിമ്പിൾ ടു എഗെയിൻ നമുക്ക് ദ സെയിം ഫ്രെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്ലിക്കബിൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെയിം പ്രോഗ്രാം സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ